克洛林德定位充能管雷神惨遭背刺，仆人机制技能归中时机弗宁娜复刻延期。各位大佬好呀！根据最新消息，四点七进池的克洛林德也是充能管，如此一来。四点三下半的雷神，这池子也太像断头饭了。不过反正现在无论克洛林德爆不爆雷神，雷神本身已经不是强度党推荐，是板上钉钉的事情了。也有部分玩家觉得雷神本来的辅助能力就已经很拉了，正经队伍哪会用雷神辅，都是雷神自己 C， 辅助能力爆不爆无所谓了。有关流云的特产清水域的位置，这也太散了吧，感觉都快把新地图跑一遍了。而且就这个分布，如果还长在山上，那么它就是新一代琉璃带。另外。根据小道消息称，四点四星地图会有很多很矮的山丘，抽了流云就会跳得很舒服。但是万叶不行，没抽流云就需要走两步爬一个小山丘，并且你如果不爬山丘，另一条路就是很高的一个绝壁，所有人都爬不上去，体力不够。你要说万叶其实也能爬，就是慢。顺便一提，这个地图会爆散兵的金币，因为太矮了，也会爆掉其他平地移动快的金币，走一段就得跳。并且下个版本有可能会新增下落攻击增幅装置，据说仆人机制和技能之一定位战场主 C A 技能挥出单手剑闪电式突进，对敌人造成伤害并回复生命值。Q 技能给仆人施加 buff buff， 持续时间内仆人的普通攻击速度提升，普通攻击转为火元素附魔。每一下普通攻击都会消耗生命值。命作方面，一命和超载反应有关，二命延长元素爆发的 buff 时间，四命元素战绩命中敌人时会标记敌人，使其火元素抗性降低。六命暂不清楚。离谱的来了，有玩家在论坛上放出了有关归中的时机演示，居然有不少玩家当真了。个人感觉还是二创，归中的外观非常可以说是男女通吃类型。裸露露沟大白腿，并且还是一个充满中国风元素的角色，卖点十足。米哈游怎么会放过这样一个角色呢？既然多位舅舅都已经说过，归中会在纳塔版本重生晋池了，大家还是再等等吧。有关部分玩家比较关心的弗宁娜复刻消息，有舅舅透露，弗宁娜复刻不在四点六。我之前说，如果没有新卡池，就是四点六纳福复刻。但因为 4.6 有新卡池，弗宁娜往后延一个版本，也就是 4.7 会复刻，那为大概率 4.6， 小概率 4.7 4.8 策划应该很怕那为会影响仆人销量，所以延期 4.7 或 4.8 也是很有可能的。不过 4.5 千只， 4 6六仆人， 4 7七克洛林德，西格文是实锤了的。那么今天的消息就这么多了，想了解更多前瞻消息，不如关注下呀。